आयुष्याच्या टप्प्यावर काही गोष्टींची खर तर चर्चा केली पाहिजे आणि काही गोष्टी अनुभवल्या सुद्धा पाहिजे माझी एक सुंदर गोष्ट आहे फक्त मला ती तुमच्या समोर मांडायची किंवा चर्चा करायची बघा मी एका मित्राच्या घरी गेलेलो होतो आणि माहित नाही काय सण समारंभ असेल किंवा काही उत्सव असेल किंवा कुणाची मिरवणूक असेल मित्राच्या घरी गेलो घरात बसलो उन्हाचे दिवस होते म्हणून वहिनींनी सुंदर शरबत आणलं शरबत पिलो तर समोरून एक मस्त मिरवणूक चालली होती जोरात बँड बाजा एकदम ओर इतके उत्साहात होते की काही जण फक्त तो बँड वाजत होता आवाज दनादन येत होता म्हणून बघणारे सुद्धा नाचत होते काही कुणाला कळत नव्हतं आम्ही घरात बसलो होतो जास्त आवाज येऊ लागला म्हटलं कोणतरी नक्कीच पुढारी आला असेल कोणतरी नेता आला असेल बाहेर आल्यानंतर मित्रांनी सांगितलं की अरे हे तर आमच्या गल्लीतले किंवा आमच्या परिसरातले मातब्बर मग त्यांना तुम्ही गावगुंड म्हणा राजकारणी म्हणा सतत बॅनर लावणारे बॅनर नेते म्हणा त्यांचा काहीतरी उत्साह सुरू आहे मी म्हटलं मग आता बँड वाजवायचा काय संबंध आहे ते म्हणले काहीतरी कारण असेल म्हणून मित्र घरातून बाहेर पडला आणि त्याच्यामध्ये जो कोणी एक नाचत होता त्याला सहज जाऊन विचारलं काय रे सुनील कशासाठी हे सगळे नाचत आहेत मग त्याने त्याला सगळा तो किस्सा सांगितला मग तो समोर आला मी म्हटलं काय रे काय म्हणजे कशासाठी नाचत आहेत आणि एवढा सगळा म्हणजे बँड बाजा वाजत गाजत मिरवणूक निघाली म्हणजे काहीतरी चांगलं घडलेलं असावं तर तो म्हणाला चल घरात तुला आतमध्ये सांगतो कारण बाहेर चर्चा करू शकत नाही आणि तो हसत होता आम्ही त्याच्या चेहऱ्याकडे बघत होतो मी वहिनींना म्हटलं काय वहिनी मित्र आमचे साहेब फार खुश आहेत सध्या म्हणजे कदाचित तुम्ही रोज डप्पा देत आहे किंवा त्याला गोडगोड बोलत आहे याचा परिणाम याच्यावर भरपूर झालाय तर वहिनी त्याच्यावर हसल्या आणि म्हणाल्या की भाऊजी काही आनंद हे तुम्हाला माहीत असतात आणि काय काही असे आनंद असतात ते मला माहीत असतात पण सध्या ते जे हसत आहे तो आनंद तुम्हालाही कळायला झाला आणि मला तर कळायचा काही संबंधच नाही मग मला वाटलं की ह्याचं काहीतरी घडलंय किंवा ह्याला काहीतरी वेगळं समजलंय मग आमचे हसण्याची किंवा बोलण्याची चर्चा सुरू झाली वहिनी आतमध्ये गेल्या मग तो मला सांगू लागला कि आमच्या इथं वेगळे वेगळे टोळ्यांनी काही लोक राहतात टोळ्यांनी म्हणजे यांचा एक वेगळा ग्रुप आहे यांचा एक वेगळा ग्रुप आहे ह्या चौकात हा ग्रुप असतो आणि मग खालच्या चौकात तो दुसरा ग्रुप असतो त्या मध्ये राजकीय पुढाऱ्यांनी एकमेकांमध्ये वाद लावला हे जरी वेगळ्या वेगळ्या चौकात असले वेगळ्या वेगळ्या ग्रुप मध्ये असले तरी भागातलेच नागरिक असल्यामुळं रोज सकाळी उठल्यानंतर यांचंच एकमेकांचं तोंड पाहावं लागत असल्यामुळं हे कधी वाद करत नव्हते परंतु यांच्यामध्ये राजकारण घुसलं यांच्यामध्ये वेगळ्या वेगळ्या नेत्यांनी ह्यांना विभागून टाकलं त्याच्यामुळं यांच्यात आता शाब्दिक युद्ध रंगत असत आणि एका ग्रुपला शिक्षा झाली म्हणून हे आनंदात यांनी मिरवणूक काढली कि त्यांना शिक्षा झाली किंवा त्यांना जे काही कायद्याने शिक्षा व्हायची ती झाली म्हणून यांनी आनंदात मिरवणूक काढली कि त्यांचं वाईट झालं आपण आता सुखी झालो म्हणून हे ढोल बाजा जे काही वाजवायचं असत त्याच्यामध्ये आनंद उत्सव साजरा करतायत मी म्हणलं इतका जसं काही तुमच्या भागामध्ये उत्सवच आहे उरुसच आहे त्यावेळेस परत वहिनी आल्या ते म्हणाल्या आज जरी हे नाचत असले उद्या ह्यांच्यावर सुद्धा कोणीतरी काहीतरी वाईट डोळा ठेवून किंवा ह्यांचे ह्यांचे भांडण होऊन हे आतमध्ये गेले तर ते सुद्धा असाच बँड लावूनच नाचतील मी म्हटलं हे गावकीच राजकारण आहे हे स्थानिक राजकारण आहे पण मी सहज माझ्या मित्राला म्हटलं काय रे हे एवढा बँड लावून नाचतायत किंवा आनंद उत्सव साजरा करतायत तुझ्या पण लग्नामध्ये अशाच पद्धतीचा बँड लावला होता 
त्यावेळेस आम्ही सुद्धा थकूस तर नाचलो होतो वहिनीनं माझ्याकडे रागाने पाहिलं तो हात आपला ग्लास घेतला आणि घरामध्ये निघून गेल्या मी म्हटलं वहिनीला काय झालं असेल मग मी माझ्या मित्राला म्हटलं काय रे तुझ्या पण लग्नात असाच बँड होता आणि आम्ही इतके नाचलो होतो इतके नाचलो होतो तो मागच्या माग उतरला लग्नाला उशीर होतोय म्हणून त्या ठिकाणी लगेच आमची आम्ही असंच नाचतोय आणि तू पाठी मागून लगेच निघून गेला लग्न लागलं तुझं काय चाललंय आता तो म्हणला माझा तर रोज बँड वाचतोय पण तो घरात सायलेंट मोड वर मग मित्र लगेच मला म्हणाला अरे हा सगळा उत्साह हा बँडचा जो काही जल्लोष आहे ते प्रत्येकाच्या आयुष्यात वाजलेला आहे बाहेरचे जेवढे नाचतायत ना तेवढेच घरात आत बसून स्वतःच्या अंतर्गत बँड वर सुद्धा नाचतायत मग मी त्याच्याकडून उठलो आणि घरी आलो तोपर्यंत बायको स्वागत आला असतेच उशीर का झाला मी म्हणलं अशी अशी मिरवणूक निघाली होती आणि त्याच्यामध्ये ट्राफिक जाम होती मला काय जमलं नाही यायला म्हणून मला उशीर झाला आणि साहजिक आहे सहज टीव्ही लावली तर जे बँड वर नाचत होते जे धिगन करत होते पोलिसांनी सगळ्यांना ताब्यात घेतलं आणि तो बँड जो वाजत होता त्यालाही ताब्यात घेतलं आणि त्याची लाईव्ह बातमी घरी येईपर्यंत प्रसिद्ध झाली होती कारण त्या मिरवणुकीमध्ये त्या ठिकाणचे सगळे गावगुंड जल्लोषात नाचत होते आणि ते ज्यांच्यासाठी नाचत होते तेही त्याच कर्माचे होते पण ते आतमध्ये गेलेले होते मग मी सहज बायकोला म्हणलं सहज की असा बँड तर माझ्याही लग्नात होता एकदम शांतता घरात पसरली सगळं चिडी चोप कुणीच काय बोले ना मी सुद्धा फक्त विषय मांडला आणि गप्प बसलो नंतर माझ्या लक्षात आलं की ज्याच्या ज्याचा बँड वाचतो त्या त्या बँड समोर ज्यांचा बँड वाजलेला असतो तेच नाचतात आणि ज्याचा बँड वाजणार असतो तो फक्त गप्प बसून बँड वाजायला पाहत असतो ही सामाजिक परिस्थिती आहे आता तुम्ही समजून घ्यायचंय तुम्ही कुठल्या बँडचे सारथी आहेत आणि कुठल्या बँड समोर तुम्ही कुठं नाचत होता साधी गोष्ट आहे प्रत्येकाच्या आयुष्यात प्रत्येकाचा बँड वाजलेला असतो फक्त त्याचा आवाज कसा येतोय हे प्रत्येकानं पाहणं गरजेचं आहे मी म्हणतोय ते खरं आहे की खोट आहे बाकी तुम्ही सुज्ञा आहात धन्यवाद